بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان کا سب سے پریمیم ٹورنمنٹ یعنی قائدزم ٹروفی اور قائدزم ٹروفی کا اب فائنل میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے بڑے بڑے سٹارز آپ کو ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں آج پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی بڑا کمال ہوا ہے آج بڑی زبردست کچھ پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہیں پاکستان کے فیوچر سٹارز کی جانب سے لیکن اینڈ میں کون آج ہاوی رہا کس کا دن رہا سینٹرل پنجاب یا نوردن کی ٹیم کا اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے میرا ولاگز کا چینل آن ہے اور اس کے اوپر اب ریگولر بیسز پہ میں اپنے ولاگز بھی لگا رہا ہوں ایک ولاگ آج بھی لگنے والا ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پوش کر دیجئے گا یہاں بھی لنک ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا تو جناب آج پہلے بیٹنگ کی ہے نوردن کی ٹیم نے اور کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھایا سینٹرل پنجاب کی ٹیم نے آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹرل پنجاب کی ٹیم بابر آزم کی قیادت میں آج میدان میں اتری ہے اور بابر آزم کی قیادت میں ہمارے قومی ٹیم کے کپتان ازر علی جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا انٹرسٹنگ سیچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے آج کے اس میچ میں یعنی بابر آزم کپتان اور ازر علی ایک کھلاڑی کے طور پر آج کے اس میچ میں کھیلے ہیں لیکن سینٹرل پنجاب نے آج زبردست پرفارمنس دکھائی ہے جہاں سینٹرل پنجاب کی جانب سے ایکسٹر آرڈنری بالنگز دیکھنے کو ملی ہیں تو وہیں پر ہمیں ایک زبردست فائٹ بیک بھی دیکھنے کو ملی ہے فرام نوردن کی ٹیم کیونکہ نوردن کے پہلے جو پانچ کھلاڑی تھے وہ تو بہت کم سکور کے اوپر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کے دو فیوچر سٹارز جنہوں نے آج بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان میں ایک تو فیضان ریاض ہیں یہ فیضان ریاض جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی سینچریز کر چکے ہیں قائد اعظم ٹرافی میں اور آج وہ بہت شاندار کھیلے ہیں ایک سو سولہ رنز کی زبردست ایننگز ایک سو تیتیس گیندوں پہ انہوں نے ایک سو سولہ رنز بنائے ہیں اور چودہ چوکے لگائے ہیں چکا انہوں نے کوئی نہیں لگایا اور ان کے ساتھ جو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ساجے داری پارٹنرشپ لگائی ہے وہ پاکستان کے ایک فیوچر سٹار روحیل نظیر نے لگائی ہے اور انہوں نے بھی ایک اچھی ایننگز کھیلی ہے اسی رنز کی ایک اچھی ایننگز ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے جس میں انہوں نے بارہ چوکے لگائے ہیں ایک سو پندرہ گیندوں کا سامنا کیا سو یہ ایک فائٹ بیک ان کی جانب سے ملی ہے جس کی وجہ سے جو نوردن کا سکور ہے وہ ٹو ففٹی فور تک پہنچا ہے ادر وائز نوردن کے حالات بہت پتلے تھے کیونکہ پہلی پانچ وکٹیں جو ہیں ان میں سے تین وکٹس جو ہیں وہ حاصل کر لی تھی فہیم اشرف نے آتے ہی اور دو وکٹ تو آگے پیچھے حاصل کی عزاز چیما نے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک فائٹ بیک کرنے میں کامیاب ہوئی سینٹرل پنجاب کی ٹیم لیکن ٹو ففٹی فور آل آؤٹ اور اس میں بڑا کردار پاکستان کے ایک فاسٹ بولر کا ہے کہ جن کو دوبارہ موقع ملا ہے اب اپنے آپ کو واپس فارم میں لانے کا اور انہوں نے اس موقع کو زبردست انداز میں گریب کیا ہے میری مراد فہیم اشرف سے ہے جو کہ انفٹ ہونے کی وجہ سے کرکٹ سے دور تھے اب فٹنس ری گین کی ہے نہ صرف انہوں نے فٹنس ری گین کی ہے لیکن آج انہوں نے بالنگ بھی بڑی شاندار کی ہے اور بہت نپی تولی بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج انہوں نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں فائف فور فور فہیم اشرف اس کے علاوہ تین وکٹیں بلال آصف نے ایز ایس پنر حاصل کی اور دو وکٹیں جو ہیں وہ حصے میں آئی ہیں ایزاز چیما کے انہوں نے بھی آج امدہ بالنگ کی ہے لیکن اگر ہم اوورال بات کریں آہ حیدر علی ایک بار پھر ڈسپوائنٹیمنٹ ثابت ہوئے ہیں ابھی تک میں مطلب چند اننگز کے علاوہ وہ قائد اعظم ٹرافی میں کچھ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے لیکن بہت کنسسٹنٹ پرفارمنس جس نوجوان کی ہے جن دو لوگوں کی ہے خاص طور پر ایک تو فیضان ریاض آج اس نے بہت شاندار کھیلا ہے بہت اچھا کھیلا ہے اور اپنی ٹیم کو مشکل سے 
का काफी हद तक निकालने में हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा स्कोर है लेकिन एक रीजनेबल स्कोर अप, अपनी अपने बॉलर्स तक उन्होंने पहुंचाया है और उसके साथ रोहेल नजीर भी बहुत कंसिस्टेंट हैं 49 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया है इस कायद अजम ट्रॉफी में एक सेंचुरी और अब उन्होंने तीन निस्ट सेंचुरियां बना ली हैं सो एक अच्छा उनके जानब से बतौर एक विकेट कीपर बैट्समैन एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें सेंट्रल पंजाब की तो सेंट्रल पंजाब की टीम नाजिन काफी तगड़ी है क्योंकि इसके अंदर बड़े स्टार्स हैं अजहर अली इसके अंदर हैं अहमद शहजाद इस टीम का हिस्सा हैं इसके अलावा सलमान भट्ट हैं इस टीम का हिस्सा जो अभी तक खेल रहे हैं और फिफ्टी के बिल्कुल करीब हैं इसके अलावा जनाब अब आप उमर अकमल को ले लीजिए कामरान अकमल को ले लीजिए बड़े स्टार्स इस सारे टीम और बाबर आजम जिसको मैं बिल्कुल भूल नहीं सकता क्योंकि कराची के अवाम कल बाबर आजम को देख सकते हैं इस मैच के दूसरे दिन बाबर आजम भी मुमकिन है कि आपको एक्शन में नजर आए और बड़ी सेंचुरीज आपको देखने को मिले एक बार फिर आप बाबर आजम को अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी फॉर्म को तो आप अपने स्टार्स को देखेंगे तो आई विश कि कराची के अवाम जो है वो आज तो बहुत ज्यादा स्टेडियम में नजर नहीं आए तो कल मुझे उम्मीद है कि क्योंकि वीकेंड है तो मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोग हमें सैटरडे संडे में वहां पर अपने नेशनल स्टार्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे जवाब में सेंट्रल पंजाब अच्छा खेल रही है स्टार्ट अच्छा किया है लेकिन अनदर बैड डे फॉर अहमद शहजाद क्रिकेट फैंस अहमद शहजाद के जो फैंस हैं उनके लिए फिर एक बुरा दिन है क्योंकि अहमद शहजाद एक बार फिर नाकाम हो गए हैं और वो आउट होने वाले सेंट्रल पंजाब के पहले और वाहिद खिलाड़ी थे क्योंकि एटी फॉर वन क्लोजिंग स्कोर था इस मैच में सेंट्रल पंजाब का अपनी पहली इनिंग्स में सो so, हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो था वो आ, कुछ अच्छी बातें हुई हैं दोनों टीमों के लिए लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टुडे वाज सेंट्रल पंजाब डे क्योंकि यही आज सेंट्रल पंजाब ने ये दिन जीता है क्योंकि उन्होंने बैटिंग भी उस तरह से आ, मतलब कुछ टॉपल नहीं हुई उनकी कोई एक विकेट गिरी है 87 स्कोर कर लिया उन्होंने ऑलरेडी और अभी तक उनकी जो बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग में वो मौजूद है जो टॉप ऑर्डर है जीशान से उम्मीद थी कि वो कोई अच्छी इनिंग्स खेलेंगे नहीं खेल पाए इसके अलावा उमर अमीन जो है वो बगैर कोई रन बनाए हुए आउट हो गए और उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया एक बड़े मैच के अंदर ऑब्वियसली फाइनल है ये कायद अजम ट्रॉफी का और ये फाइव डे मैच है आपको पता है फुल एक जिस तरह का टेस्ट मैच होता है उस तरह का एक फुल मैच है तो ये एक बड़ा मौका था उमर अमीन के पास लेकिन आज उन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स में तो इस बड़े मौके को ज़ाया किया क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं मीडिया पे फुल कवरेज है और टेलीविजन चैनल्स पे टेन स्पोर्ट्स और पीडीवी स्पोर्ट्स इसको लाइव दिखा रहा है सुबह दस बजे ये मैच स्टार्ट हो रहा है और साढ़े पाँच बजे तक चल रहा है तो लोग पूरी दुनिया से जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो इन मैचेस को देख रहे हैं और ख़ुद मिसबा और एंड कंपनी वहाँ पर मौजूद हैं तो बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है ये परफॉर्मेंस जो आज हमें देखने को मिली है यंग स्टर्स की जानिब से भी रोहेल नज़ीर की जानिब से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है और फैज़ान रियाज की जानिब से भी एक और ज़बरदस्त सेंचुरी हमको देखने को मिली है इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक तो हमें अब देखना है कि सेंट्रल पंजाब में कुछ कंटेस्टेंट हैं जो पाकिस्तानी टीम में आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और भरपूर परफॉर्मेंस दे रहे हैं कुछ तकरीबन नौ के करीब स्कोर बना चुके हैं जी सलमान बट इस कायद अजम ट्रॉफी में और अभी भी वो 48 के ऊपर मौजूद हैं अनबीटन 48 के ऊपर डबल सेंचुरी भी बना चुके हैं सलमान बट एक कंटेंडर के तौर पे सामने आ रहे हैं एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने कम सीरीज थी उनकी ये वाला जो कायद अजम ट्रॉफी कम कम बैक डोमेस्टिक सीजन एक तो वो है दूसरे नंबर पे आ, उमर अकमल भी अपना आ, जो है वो लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं ये अलग बात कि वो उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे और वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट थर्ड पर्सन है दैट इज़ कामरान अकमल कामरान अकमल सो फार ही इज़ ऑन टॉप 
नज़र आ रहे हैं आ रहे हैं तीसरे दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर हैं एग्जैक्टली exactly इस वक्त मैं नहीं जानता लेकिन वो भी दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर हैं और अब अगर वो स्कोर कर जाते हैं तो उनके पास भी मौका है कि वो कायद अजम ट्रॉफ़ी के टॉप स्कोरर बन सकते हैं और जो जो मैनेजमेंट है जो सिलेक्शन कमेटी है उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं कुछ स्पिनर्स भी हैं जफर गौहर वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे नोमान अली जो कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइट इस्लामाबाद के नॉर्दन की टीम के माफ कीजिएगा तो वो बेसिकली वो भी इस मूड में है कि उनको भी कंसीडर किया जाए और वो इस वक्त तक के टॉप बॉलर हैं कायद अजम ट्रॉफी 2019 2020 जो सीज़न है उसके तो आ, मुझे लग रहा है कि वो भी एक अहम कंटेंडर हैं फिर बिलाल आसफ ने बड़ा रेगुलर बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया उसके ऊपर कोई बात नहीं करता हालांकि वो एक अच्छा ऑफ स्पिनर है पाकिस्तान की जानब से आपको याद होगा कि एक इनिंग्स में छः विकटें भी वो ले चुके हैं जब पाकिस्तान अबू जैबी में खेला था तो यहाँ पर उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है बट द मेन थिंग इज फहीम अशरफ जिन्होंने आज पांच विकटें हासिल की हैं और एक बार फिर उन्होंने दस्तक दी है और उनको उन्होंने बताया कि जनाब मुझे भी कंसीडर कीजिए टेस्ट मैचेस में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है तो आई एम द वन के जो आपके जो बैटिंग लाइनअप है उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी ला सकता हूं बतौर एक ऑलराउंडर के हालांकि वो उतना अच्छा उन्होंने एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं किया टेस्ट में फिर भी बेहतर किया लेकिन वो भी एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और इसके अलावा रोहेल नजीर तो इस वक्त पाकिस्तान के अंडर नाइनटीन के कप्तान है सो वो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे जो कि जनूबी अफ्रीका में सत्रह जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर हम स्पेशल ट्रांसमिशन करेंगे हम इस अंडर 19 वर्ल्ड कप को भी बिल्कुल उस तरह से सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमने 2019 वर्ल्ड कप जो आईसीसी का बड़ा वर्ल्ड कप है उसको किया था तो इन हम इसी तरह उसको रिपोर्ट करेंगे कुछ बड़े इरादे हैं इन जिनको पूरा करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा और फैजान रियाज के लिए भी जाते जाते बहुत सी मुबारकबाद के इस नौजवान ने भी अच्छा परफॉर्म किया है सो so, पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा चल रहा है लेकिन हाल क्या है इस हाल के ऊपर हम अपने अगले प्रोग्राम में बात करेंगे जो इसके बाद आप देखेंगे तो जनाब बाबर हयात को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़